பதினஞ்சு தத்திரவடிகள் போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் அன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு பதிவு கொடுத்துருந்தோம் ஒரு முக்கியமான பதிவு அது சில பேருக்கு அந்த பதிவோட முக்கியத்துவம் புரிஞ்சிருக்குது அவங்க அடுத்த கேள்வி கேட்டது அதில் கொடுத்துருந்த அந்த அறுவகை சேநீர் என்ன அப்படின்றது அந்த அதை அந்த பொருள்களை பதினேழு பொருள்களையும் அரைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த திராவகத்தை பற்றி வந்து எல்லாருமே கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்த பதிவில் சொல்கிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதனால் அதை இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம பார்த்துடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் வெடிவிப்பு படிகாரம் துருசு நவாச்சாரம் கரியுப்பு வெண்காரம் சரியா இந்த ஆறு பொருள்கள் வெடியுப்பு படிகாரம் துருசு நவாச்சாரம் கரியுப்பு வெண்காரம் சரியா இந்த ஆறு பொருள்கள் தான் இந்த ஆறு பொருள்களையும் எடுத்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்து சுற்றி பண்ணிக்கோங்க முறைப்படி சுற்றி பண்ணணும் சுற்றி பண்ணுறது ஏற்கனவே முன்னாடி வீடியோக்களில் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் பாருங்கள் அதில் இருக்குது அது முறைப்படி அந்த இதை சுற்றி பண்ணி அந்த சுற்றி பண்ண பொருள்களை தனித்தனியாக பொடி பண்ணிக்கோங்க பொடி பண்ணி வஸ்திரக்காயம் செஞ்சுங்க அதாவது ஒரு துணியில் வச்சு ஜலிச்சு நைஸாக எடுத்துக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதிலருந்து அந்த பொடியிலேருந்து வெடிவிப்பு சுற்றி பண்ண வெடிவிப்பு பொடியிலேருந்து முந்நூற்றம்பது கிராமு அதாவது பத்து பழம் சரியா முந்நூற்றம்பது கிராமு அடுத்தது படிகார பொடியிலிருந்து இரநூத்தி எண்பது கிராமு சரியா இரநூத்தி எண்பது கிராமு அடுத்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய துருசு நவாச்சாரம் கறிவிப்பு வெங்காரம் இந்த நாலு பொருள் இருக்கு இல்லையா இதில் இருந்து முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு கிராமு அதாவது ஒரு பழம் அதாவது வெடிவிப்பு வந்து முந்நூற்றம்பது கிராமு படிகாரம் வந்து இரநூத்தி எண்பது கிராமு துருசு நவாச்சாரம் கறிவிப்பு வெங்காரம் இந்த நாளிலையும் வந்து என்ன அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு கிராமு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா வந்து இப்போ அந்த திரும்பி கல்வத்தில் போட்டு எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கலக்கிற மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு இதை ஒரு கண்ணாடி கிண்ணத்தில் நல்லா வாய் அகந்த அதாவது ஒரு ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி கிண்ணத்தில் எல்லாத்தையும் பொடிகளை போட்டு இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பனியில் வச்சிடணும் ஒரு நாள் முழுக்க பனியில் வச்சுருங்க பகலில் எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுருங்க திரும்பி எடுத்துகிட்டு போய் பனியில் வைங்க இது மாதிரி மூணு நாள் பனியில் வச்சுட்டு வாழையில் வந்து வாழையில் திராவகம் இறக்கிற முறை வந்து நம்ம அது ஒரு செயல்முறையோடு வளர்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ தெரிஞ்சவங்க அதை நீங்கள் இறக்கிக்கோங்க வாழையில் இதை போட்டு திராவகம் இறக்கிக்கோங்க இந்த திராவகத்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க திரும்ப திரும்ப அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா மொத்தத்தில் ஏழு பங்காக பிரிச்சுக்கணும் இந்த எல்லாத்தையும் கலந்து ஒன்றா சேர்த்து அரைக்கிறீங்க இல்லையா அந்த ஆறு பொருளையும் அதாவது வெடிவிப்பு முந்நூற்றி இப்படி பார்த்துக்கோங்களேன் வெடிவிப்பு முந்நூற்றம்பது கிராமு படிகாரம் இரநூத்தி எண்பது கிராமு துருசு வந்து முப்பத்தஞ்சு கிராமு நவாச்சாரம் முப்பத்தஞ்சு கிராமு கறிவிப்பு முப்பத்தஞ்சு கிராமு வெண்காரம் முப்பத்தஞ்சு கிராம் இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நல்லா சுத்தம் பண்ணி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலேருந்து எடுத்து கல்வத்தில் போட்டு ஒன்றா கலந்து அரைக்கிறத மொத்தத்தில் இதை ஏழு பாகமாக பிரிங்க சரியா மொத்தம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இதை ஏழு பாகமாக பிரித்து முதல் பாகத்தை பணியில் வச்சு முதல்ல திராவகம் இறக்கிக்கங்க திராவகம் இறக்குனதுக்கப்புறம் அந்த திராவகத்தை ஊற்றி எல்லா திராவகத்தையுமே விட்டு ரெண்டாவது பாகத்தை பணியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ரெண்டாவது பாகத்தை இந்த திராவகத்தை விட்டு நல்லா அரைங்க அரைச்சி வில்லை செஞ்சு காய வச்சுட்டு காஞ்சதை திரும்பி பொடி பண்ணி திரும்பி அதை வந்து வாழையில் திராவகம் இறக்கணும் இது ரெண்டாவது திராவகம் கிடச்சிருச்சு ரெண்டு பங்கு நம்ம அரைச்சாச்சு ரெண்டு பங்கு நம்ம வந்து இப்போ பயன்படுத்தியாச்சு திராவகம் எடுத்து இறக்கிட்டோம் திரும்பி அந்த திராவகத்தை மூணாவது பங்கில் விட்டு அரைக்கணும் மொத்தத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதுக்கு ஃபுல்லாக செல்லுற அளவு செல்ல செல்லுபடி ஆக்கணும் அதுக்குள்ளாரையே அதை திரும்ப திரும்ப உள்ளே கொடுத்து அதை திரும்பி வந்து அரைச்சி அதை வெயிலில் காய வச்சு திரும்பி அதை பொடி பண்ணி பணியில் வச்சு திரும்பி திராவகம் இறக்கணும் அந்த திராவகத்தை அடுத்த பங்கில் இது மாதிரி ஏழு பங்கையும் மொத்தமாக இது பண்ணி கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு திராவகம் கிடைக்கும் இந்த திராவகம் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான காரமான திராவகம் கிடைக்கும் இந்த திராவகத்தை தான் நாம் 
அந்த பாஷாணங்களுக்கு அந்த மருந்து செய்கிறதுக்கான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தணும் சரியா ஒன்றும் இல்லை பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை இந்த ஆறு பொருளையும் நம்ம சொ மேலே சொன்ன அளவுகளில் எடுக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் பொடி பண்ணிக்கிறீங்க ஏழு பங்காக பிரிச்சுக்கிறோம் முதல் பங்கை ஒரு கண்ணாடி கிண்ணத்தில் வச்சு மூணு நாள் பணியில் வைங்க எடுத்துகிட்டு வாங்க வாழையில் போடுங்க திராவகம் இறக்குங்க இந்த திராவகத்தை வச்சுங்க அடுத்து ரெண்டாவது பாகத்தை எடுங்க அதை பணியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த திராவகத்தை விட்டு நல்லா அரைங்க சரியா அந்த திராவகத்தை முழுமையாக சேர்த்து அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த வாழையில் போட்டு திரும்பி திராவகம் இருக்குங்க இது மாதிரி மடக்கி மடக்கி திராவகம் இருக்கிறது இது மடக்கு திராவகம்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மடக்கி மடக்கி ஏழு முறை ஏழு பாகத்தையும் அந்த திராவகத்தை முன் திராவகத்தை விட்டு விட்டு அரைச்சு அரைச்சு இது பண்ணும்போது கடுமையான காரமான திராவகம் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் இந்த அறுவகை திராவகம் இதைத்தான் விட்டு நம்ம அந்த மருந்துக்கு நாம் வந்து அரைக்கணும் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா கேட்டுக்கோங்க கேட்டுட்டு இந்த பொருள்களை எல்லாத்தையுமே இது பண்ணுங்கள் எல்லா பொருள்களும் முறைப்படி சுற்றி பண்ணியிருக்கணும் சுற்றி பண்ணுற முறைகள் ஏற்கனவே முன்னாடி வீடியோக்களில் அங்கங்கே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்குறோம் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதில் இருந்து நீங்கள் அந்த சுற்றி பண்ணக்கூடிய முறைகளை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு செய்யும்போது ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்கள் நான் அதுக்கான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்